Sınırları doğuda Sir Derya, batıda Marmara Denizi, kuzeyde Kafkaslar, güneyde ise Mısır'a kadar uzanmış olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu kurulmadan önce Orta ve Ön Asya'nın durumu şöyleydi. Uygur Devleti'nin 840 yılında Kırgızlar tarafından ortadan kaldırılmasından bir süre sonra Kaşgar şehri başkent olmak üzere Karahanlı Devleti kurulmuştu. Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han'ın döneminde Karahanlı Devleti topyekün gök tanrı dinini bırakıp İslamiyet'e geçmişti. Böylece yaklaşık 200 yıldır kitleler halinde İslam'a geçen Türkler ilk defa bir İslam devleti meydana getirmişti. Abbasilerin İran valilerinden olan Samani oğulları Halife Mutemid alallahın fermanı ile Maveraun Nehir'de Samani devletinin temellerini atmışlardı. Devletin sınırları kısa sürede kuzey, güney, doğu ve batıda oldukça genişlemiş ve Samaniler Maverahun Nehir ve Horasan'ı hakimiyeti altına almıştı. Tarihçiler Samanilerin sayesinde İranlıların ve 200 bin kadar Türk'ün Müslüman olduğunu söylerler. Gazneliler ise Samani Devleti'nin dağılma döneminde ortaya çıkan bir Türk devletiydi. Önceleri Samanilere tabi olan bu devletin temelleri Samanilerin Horasan orduları başkumandanı Alptekin'in büyük çabaları ile atılmıştı. Gazneliler kısa bir sürede Belucistan içlerine Toharistan, Zemindaver ve Peşaver'e kadar hakimiyet alanını genişletti. Ardından Gazneli Mahmut devrinde bağımsızlaşan Gazneliler Abbasi halifesi tarafından resmen tanınmış ve Gazneli Mahmut ilk kez sultan ünvanını alan Türk hükümdar olmuştu. Sultan Gazneli Mahmut Hindistan'a birçok seferler yaparak İslamiyet'in Hindistan topraklarında da yayılmasını sağlamış ve bu sebeple İslam dünyasında ünlü bir kahraman olarak tanınmıştı. Abbasiler ise Mısır'ı ve Kuzey Afrika'yı kaybetmiş Samanilerin, Tahirilerin ve Saffarilerin hilafetten ayrılmalarıyla Irak dışında adeta tamamen yıkılmış durumdaydı. Nihayet İran ve Irak'ta kurulup genişleyen Şii Büveyhoğulları 945 yılında Bağdat'ı işgal etmiş ve yönetimi ele geçirmişlerdi. Halife Müstekfi'nin gözlerine mil çekilmiş ve yerine Mutilillah halife tayin edilmişti. Bu dönemde halifelik makamı adeta maaşlı bir devlet memurluğuna dönüştüğünden Şiiler tarafından kullanılmaktaydı. Abbasi halifeliğinde Şii bayramları resmi törenle kutlanmaya başlayınca Sünniler ile Şiiler arasında çatışmalar patlak verdi. Orta Doğu'nun güçlü devletlerinden birisi de Şii Fatımi Devleti'ydi. Bu devlet İsmaili dairelerinden Şii adıyla tanınan Sanalı Ebu Abdullah Hüseyin bin Ahmet ve Ebu Muhammed Ubeydullah Mehdi'nin büyük çabalarıyla 909 yılında kurulmuştu. Sınırları hızla genişleyen Fatimiler Abbasi hilafetini ve ehli sünnet Müslümanları doğrudan hedef alıyor ve dairler aracılığıyla Şii propagandası yürütüyorlardı. Fatimilerin en güçlü olduğu dönemde ehli sünnet Abbasilerin batısında neredeyse hiç sünni devlet kalmamış, ehli sünnet devletler yalnızca Samaniler ve doğudaki birkaç Türk devletinden ibaret hale gelmişti. Doğu Roma İmparatorluğu ise 1. Justinianus'tan sonra en parlak devrini Bulgar Kran lakaplı 2. Basilius ile yaşamaktaydı. 945 yılında başlayan Doğu Roma İmparatorluğu'nun genişleme döneminde 65 yıl boyunca imparator ünvanını taşıyan 2. Basilius, 1000 yıllık Doğu Roma tarihinde en uzun tahta kalan imparator olmuştu. Hayatının büyük bir kısmını ordunun başında geçirmiş olan İmparator II. Basilius zamanında Roma toprakları Balkan Yarımadası, Anadolu, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, Aşağı Kafkasya ve Güney İtalya'yı kapsıyordu. 
Bulgar kran lakaplı ikinci Basilius'un dönemindeki en önemli gelişmelerden biri de Rusların Hristiyanlığı kabul etmeleri olmuştu. Birinci Vladimir ülkesinin tümünü Ortodoks Hristiyan ilan etti ve ülkedeki bütün pagan tapınaklarını yıktırıp yerine kiliseler inşa ettirdi. Rusların böylece Ortodoks Hristiyanlığı kabul etmeleri Ortodoks Patrikhanesini bünyesinde barındıran Doğu Roma İmparatorluğu için politik ve kültürel etki alanını genişletmek anlamına geliyordu. Yahudi bir Türk devleti olan Hazar Kağanlığı ise Ortodoks Hristiyan Kiev Knezliği yani Ruslar tarafından yenilgiye uğratılınca Hazar Kağanlığına bağlı olarak yaşayan Oğuz Yabgu Devleti de Hazarlardan bağımsız bir hale gelmişti. Oğuz Yabgu Devleti her ne kadar eskiden Hazarlara bağımlı olmuş olsa da Yahudiliği değil gök tenri inancını benimsemiş bir devletti. İşte Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Selçuk Bey de Oğuz Yabgu Devleti'nde Sübaşı rütbesinde bulunmaktaydı. Sübaşı rütbesi Oğuz Yabgu Devleti'nde ordu başkomutanlığı günümüzde ise genelkurmay başkanlığı rütbesi demektir. Ayrıca Selçuk Bey, Oğuzların Kınık Boyu'ndan gelmekte olduğu için Kınık Boyu'nun da beyiydi. Babası Dukak tarafından eski Türk törelerine göre iyi bir asker ve siyasetçi olarak yetiştirilmiş olan Selçuk, Oğuz Yabgu Devleti'nde kısa sürede büyük bir ün sahibi olmuştu. Ülkedeki bu büyük nüfuzu sebebiyle Selçuk kıskanılmaya başlanmış ve özellikle Yabgu'nun hanımının kışkırtmaları neticesinde Oğuz Yabgu'su ile Selçuk'un arası açılmıştı. Yabgu, Selçuk'a cephe alarak onu bertaraf etme hazırlıklarına başlayınca tehlikeyi gören Selçuk, kabilesi ve mahiyetiyle birlikte gizlice yenge kentten ayrılıp Cent şehrine göç etmişti. Selçuk ve Kınık boyunun bu göçü kaynaklarda Turan'dan İran'a ve Darül Harp'ten Diyar-ı İslam'a geçiş olarak yazılmıştı. Zira bu şehrin halkı ekseriyetle Müslüman olmuş Oğuzlardan ibaretti. Ayrıca burada Yabgu idaresi de zayıftı. Yabgu'nun Cent şehrine hakimiyeti sadece yılda bir defa gelen memurların vergi almasından ibaretti. Selçuk buraya göç ettikten sonra İslam dininin cazibesinden etkilendi. Ayrıca ahalisi ekseriyetle Müslüman Oğuzlardan oluşan bu şehirde egemenlik kurmak istiyorsa gök tanrı inancına çok yakın olan bu İslam dinine girmesi gerektiğinin de farkındaydı. Bu hususta kınık boyu ileri gelenleriyle müzakere edip durumu değerlendirdi. Selçuk bu müzakerede şunları söyledi. Yaşamak arzusunda bulunduğumuz bu ülkede halkın dini olan İslam'a girmezsek kimse bize katılmaz ve yalnız bir cemaat halinde kalmaya mahkum oluruz. Böylece Selçuk içinde bulundukları siyasal ve sosyal ortamı ne kadar iyi anlamış ve ileri görüşlü bir lider olduğunu göstermişti. Bu görüşmeler sonucunda civardaki İslam ülkelerinden İslamiyet'i öğretmesi için din adamı göndermelerini istediler. Ve neticede Selçuk ve Kınık boyunun tamamı gök tanrı inancından ayrılıp İslamiyet'e girerek Müslüman oldular. İslamiyet'e giren Selçuk, ehli sünnet mutasavvıfların gayretleriyle Kısa sürede dinine öyle sıkıca bağlandı ki Melikül Gazi Selçuk bin Dukak ünvanını alarak Allah yolunda cihada başladı. O yıl her zamanki gibi Oğuz Yabgu Devleti'nin vergi memurları Cent şehrine gelip yıllık vergilerini vermelerini istediler. Bunun üzerine şehrin hakimi olan Selçuk Müslümanlar kafire vergi vermez diyerek memurları şehirden kovdu. Böylece Melikül Gazi ve Kınık boyu kafir ırktaşları olan Oğuz Yabgu Devleti'ne karşı cihada girişiyordu. Bu cihat ilanı karşısında cuşa gelen Müslüman Oğuzlar hızla Selçuk Bey'in emri altına girmeye başladılar. Müzik 
Can şehrinde Yabgo'nun hakimiyetini kırarak müstakil, bağımsız bir idare kurdular. Tarihi kaynaklar Selçuk Bey'in muharebeleri hakkında pek bir bilgi vermezken Oğuz Yabgu Devleti'nin bir kalesini kuşattığını ve bu kuşatmada en büyük oğlu Mikail'in şehit düştüğünü naklederler. Selçuk Bey oğlunun ölümüne çok üzülmüş ve yetim kalan torunları Tuğrul ve Çağrı Beylerin yetişmesine çok emek harcamış ve daha çocuk iken bu fatihlerin kabiliyetlerini görmüştü. Bu arada kuzeydeki Kıpçaklar Oğuz Yabgu Devleti'ne saldırdığı için Oğuz Yabgusu Selçuk üzerine asker gönderebilecek durumda değildi. Cenç şehrinde müstakil göçebe bir beylik kuran ve gazaları ile şöhreti yayılan Selçuk, Karahanlı Samani savaşlarında yardımı aranan bir kuvvet haline gelmişti. Samani Devleti Selçuk Bey'in beyliğini tanıyan ilk devlet olmuştu. Karahanlılar karşısında sıkışık bir duruma düşen Samaniler Selçuk Bey'e haber göndererek desteğini istediler. Esasında Samaniler Karahanlılar karşısında dayanamıyor ve zayıf bir durumda bulunuyordu. Ancak Karahanlılar Sayram vilayetini ele geçirip Sir Derya boyunca ilerleyerek Oğuzları ve hususiyetle Cent'teki Selçukluları sıkıştırıyorlardı. Bu durum Selçuk Bey'in Karahanlılara karşı çökmekte olmalarına rağmen Samaniler ile ittifak yapmasına sebep oldu. Bunun üzerine Selçuk Bey, oğlu Aslan Yavgu'yu Samanilere yardım etmesi için gönderdi. Girişilen muharebede Aslan Yavgu'nun desteği ile Samaniler Karahanlılara karşı galip geldiler. Bu hadise ile Selçuk'un şöhreti daha da artmıştı. Zira artık o bölgede önemli bir güç olduğunu tüm devletlere ispat etmişti. Bu zaferden sonra Samaniler Selçuk Oğuzlarının savaştaki yeteneklerini görerek onlara Karahanlılara karşı bir kalkan vazifesi görmeleri için Samaniler ile Karahanlılar arasındaki sınır olan Nur ilçesini verdiler. Arslan Yamgun'un emrindeki Oğuzlar Maveraun Nehre gelip Nur ilçesine yerleştiler. Selçuk Bey ve mahiyetindeki Tuğrul ve Çağrı Bey ise Nur ilçesine göç etmeyerek Cenç şehrinde kaldı. Arslan Yamgun'un emrindeki Oğuzlar, Karahanlılar ve Samaniler gibi iki teşkilatlı devlet arasında siyasi maharet ve cesaretleriyle muvaffakiyetler sağlamayı başardılar. Harun Buğra Han'ın 999 yılında Buhara'yı ele geçirmesiyle Samani Devleti fiilen yıkılmıştı. Son Samani hükümdarı İsmail Muntasır'ın devleti kurtarma yolundaki çabaları Selçuklulardan da yardım almasına rağmen başarılı olamadı. Samaniler Karahanlı ve Gazneliler karşısında tutunamadı ve toprakları Gazneliler ile Karahanlılar arasında bölüşüldü. Samaniler ortadan kalktıktan sonra Selçuklular Karahanlılar karşısında yalnız kaldılar. Bu sırada Oğuz Yabgu Devleti'nin Yengi Kent Yabguları da Müslüman olduklarını ilan ettiler. Oğuz Yabgularının da İslamiyeti kabul etmeleri Selçukluların gaza mefkurelerine ve İslamiyet'ten aldıkları kuvvete son vermişti. Böylece müttefikleri olan Samanilerin yıkılmasından sonra Selçuklular Karahanlı ve Oğuz Yabgu Devleti arasında sıkışarak dayanaklarını ve gelişme imkanlarını kaybettiler. Kısa bir süre sonra da Selçuk Bey Cenç şehrinde vefat etti. <Gülüyor>